வணக்கம் நீங்களே சத்தியம் சாத்தியமே வாதம் அடிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைய வாதம் அடியில் மத்திய அரசுடைய புதிய முடிவு திட்ட கமிஷன் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது திட்ட கமிஷன் நித்தி ஆயோக் என்கின்ற பேரில் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறதா அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக அந்த கமிஷனே கலைக்கப்பட்டு புதிய அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறதா என்கிற சந்தேகம் இருக்கிறது இதற்கு முன்பு இருந்த திட்ட கமிஷனில் இருந்த என்னென்ன சாராம்சங்கள் இந்த புதிய கமிஷனில் இருக்கப் போகிறது இதற்கு முன்பு இருந்த திட்ட கமிஷன் எவ்வாறு செயல்பட்டது இந்த புதிய அமைப்பு எவ்வாறு செயல்பட போகிறது எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பு கேட்ட வகையில் மாநிலங்களுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்படுமா என்கின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கை நித்தி ஆயோக் அமைப்பு ஒரு சர்வாதிகாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் தனியார் நிறுவனங்களுடைய ஆதிக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்ற பல்வேறு குறைகளை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் உண்மையில் இந்த அமைப்பு எப்படி செயல்பட போகிறது சுதந்திரமாகவா சர்வாதிகாரமாகவா என்பது மட்டுமல்லாமல் பிஜேபிக்கு இந்த அமைப்பின் மூலமாக எதிரும் லாபமோ ஆதாயமோ கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பது பற்றி விவாதிக்க இருக்கிறோம் இன்று நம்முடைய அரங்கத்திலே மூன்று பேர் இணைந்திருக்கிறார்கள் ஒருவர் பிஜேபி தரப்பில் இருந்து நரசிம்மன் இணைந்திருக்கிறார் அதே போல மூத்த பத்திரிகையாளர் மயிலே பாலையா இணைந்திருக்கிறார் அதே போல காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா இணைந்திருக்கிறார் உங்கள் மூவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய முதல் கேள்வி அப்படின்றத நான் மூத்த பத்திரிகையாளர் மயிலே பாலையா இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் பாலையா நீங்க சொல்லுங்க இது பெயர் மாற்றமா அல்லது பேரளவிற்கு மாற்றமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது இந்த நித்தி ஆயோக்கின் மூலமாக என்னென்ன சாதகமான விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்லை இந்த சாதகமான அம்சங்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பிறகு பேசலாம் முதல் விஷயமே என்னன்னு சொன்னால் முதல்ல மத்திய திட்டக்குழு என்று ஒன்று தான் இருந்தது அது அதை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய தேவை என்ன வந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான கேள்வி அந்த கேள்விக்கே இன்னும் அவங்க பதில் சொல்லலை ஆனாலும் கூட அது மாதிரி சரி அவங்க மாற்றி அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் அறிவிச்சிட்டார் சுதந்திர தின உரையில் அறிவிச்சிட்டார் அதனால் அறிவித்ததுக்கு தக்க நம்ம வந்து அதை செஞ்சு தான் ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்தில் அவங்க இருந்ததால் அந்த அமைப்பை வந்து மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு முன்னாள் திட்டக்குழு உறுப்பினராக இருந்தவர் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து அவருடைய பேர் வந்து கிரித் பாரிக் கிரித் பாரிக் அப்படின்றவர் முன்னாள் திட்டக்குழு உறுப்பினர் அவரே என்ன சொல்லியிருக்காரு சொன்னால் இந்த திட்டக்குழுவுக்கும் இப்பொழுது அமைத்திருக்கிற நித்தி ஆயோக் என்கிற இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அங்கே இருந்த ஒரு சின்ன மாற்றம் மட்டும் என்ன அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் தேசிய வளர்ச்சி கவுன்சில்னு ஒன்று இருந்தது அந்த மத்திய திட்டக்குழுவினுடைய திட்டங்களை முன்வைத்து அதன் மீது கருத்து கேட்டு அதை வந்து எல்லா இடங்களிலும் செயல்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்குகிற ஒரு அமைப்பாக தேசிய வளர்ச்சி கவுன்சில் என்டிசி என்கிற ஒரு வளர்ச்சி கவுன்சில் இருந்தது இப்பொழுது அந்த வளர்ச்சி கவுன்சில் என்பது கிடையாது அதற்கு மாறாக கவர்னிங் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சு அந்த கவுன்சிலை வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது நிர்வாக சபை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேரே நல்ல பேர் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அது வள தேசத்தை எப்படி வளர்ச்சி செய்வது அப்படிங்கிறது சம்பந்தமாக எல்லா மாநில முதலமைச்சர்களும் துணைநிலை ஆளுநர்களும் பங்கேற்ற ஒரு அமைப்பு அது இப்போ அதை மாற்றிட்டு கவர்னிங் கவுன்சில் என்று வைக்கிறார்கள் நிர்வாக சபை என்று வைக்கிறார்கள் அதுலேயும் இவங்க எல்லாருமே இருக்க போகிறாங்க அப்போது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு பெயர் மாற்றம் தான் அது அப்போ என்ன இங்கே வருதுன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வெறுமனே ஒரு பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு திட்டம் ஒன்று மற்றொன்று அதனுடைய அந்த நோக்கங்களை சொல்கிற போது அவங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஒரு அதனுடைய நோக்கத்தில் முதல் விஷயமே நான் சொல்லிடுறேன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசு தொழில் துறையிலும் சேவை துறையிலும் அதனுடைய ஈடுபாட்டை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அது ஆங்கிலத்தில் இருக்குது நான் இருந்தாலும் தமிழை சொல்லிடுறேன் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அதோடய வேலை என்னவாக இருக்கணும் அதனுடைய கவனம் எதில் இருக்கணும்னு சொன்னால் சட்டம் இயற்றுதல் கொள்கையை வகுத்தல் அதை வந்து முறைப்படுத்துதல் இது மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க அதனுடைய முன்னோட்டமாக தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் சுரங்கத்துறையில் வந்து ஒதுக்கீடு சுரங்கத்துறையில் ஒதுக்கீடு அதுக்கு வந்து அவசர சட்டம் பிறப்பித்தது இப்பொழுது லேண்ட் அக்யூசிஷன் என்கிற நிலம் கையகப்படுத்துதல் அந்த சட்டத்திற்கு ஒரு அவசர சட்டம் பிறப்பித்தது அதே மாதிரி வந்து காப்பீட்டு துறையில் வந்து நேரடி வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டை இருபத்தாறு சதவீதத்திலிருந்து நாற்பத்தொம்பது சதவீதமாக ஆக்குவதற்கு ஒரு அவசர சட்டம் பிறப்பித்தது இது எல்லாமே எதிரை நோக்கி போகிறது என்று சொன்னால் இந்த இவர்கள் இந்த அவசர சட்டம் என்பதே இங்கே இது இதுதான் எங்கள் விஷயம் தொழில்துறையிலேயோ அல்லது சேவை துறையிலேயோ அரசு வந்து தன்னுடைய பணியை மெல்ல மெல்ல குறைச்சி கடைசியில் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி இவங்களுக்கு வேலை என்னன்னு சொன்னால் இந்த இவர் பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராம
கவர்னிங் கவுன்சிலாக அப்படி தான் இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்கன்றது தான் இதை பற்றி தெரியும் மனுஷமாக கூட்டி பேசலாம் என்னுடைய கேள்வியை நான் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆட்ட வைக்கிறேன் ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த அரசு வந்ததுக்கப்புறமா ராஜீவ் பேரில் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் மாற்றப்படுகிறது அப்படின்ற மாதிரி இந்த திட்ட கமிஷன் அப்படின்ற பேர் மட்டும் மாற்றப்படுகிறதா இல்லை இதில் பல சரத்துக்கள் இருக்குது திட்ட கமிஷன் அப்படின்றது நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை பயன்படுத்தி உற்பத்தியை பெருக்கி வேலைவாய்ப்பை பெருக்கி மக்களை வளப்படுத்துவது அப்படின்றது தான் அதனுடைய நோக்கம் இல்லை அந்த பாதையை நோக்கி இப்போ சரியாக பயணித்துட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவதுங்க இன்றைக்கு ஜனவரி இரண்டு தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அமைதி வேண்டி நடைபயணம் மேற்கொண்ட நாள் அந்த உண்மையான தேசத்தந்தைக்கு நாம் முதலிலே வீர வணக்கம் செலுத்துவோம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இப்பொழுது வருகிறேன் ஐயா சொன்னாங்க பால ஐயா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிளானிங் கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு போடப்பட்ட பிளானிங் கமிஷன் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சியும் உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டமாக அது நிறைவேற்றப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் கூட அன்றைக்கு பிளானிங் கமிஷனிலே சென்று நிதியை ஒதுக்குமாறு கேட்டுவிட்டு வெளியே வந்தபோது நான் எதிர்பார்த்து வந்த தொகையை விட மிக பெரிய தொகையை அளித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே அந்த மாநில வளர்ச்சியிலே அது அக்கறை உள்ள மாநிலமாக இருந்தது இன்றைக்கு இவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்திருப்பேனால் வள வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்கள் என்று ஏ லிஸ்ட் ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள் பி சி என்று வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏ லிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடெல்லாம் வந்துடுது இந்த பி லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு தான் இந்த பிளானிங் இப்பொழுது இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற நிதி அயோக் உதவி புரியும் அளவிலே அந்த செயல் வடிவங்கள் செயல் திட்டங்கள் இருப்பதாக நான் அறிகிறேன் குறிப்பாக நீங்கள் பத்து மாநிலங்களிலே இந்தி பேசுகின்ற மாநிலங்களிலே இவர்கள் வெற்றி பெற்று தான் இந்த ஆட்சியை நடத்தியிருக்கிறார்கள் மீதி இருபது மாநிலங்களிலே இவர்களுக்கு எந்த செல்வாக்கும் இல்லை என்பது யதார்த்தமான உண்மை அந்த இந்தி பேசிய மாநிலங்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட திட்டமா அப்படின்னு நாம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒன்று இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நேரு கொண்டு வந்த இந்த திட்டம் நேரு 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 என்று பிளானிங் கமிஷனை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் அந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் கோட்ஸே அவர்கள் தவறாக காந்தியை சுட்டுவிட்டார்கள் நேருவை சுற்றிருக்க வேண்டும் என்று பதிவு செய்யக்கூடிய அளவிலே அவர்களுடைய வக்கிரமம் அதைத்தான் இன்றைக்கு நேரு பேரை எடுக்கின்ற அளவிலே இன்றைக்கு ஆல் இண்டியா லெவலிலே அது வந்திருப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன் ஆகவே நேரு பேரை மறைக்க வேண்டும் காங்கிரசுடைய சாதனைகளை மறைக்க வேண்டும் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த அந்த நல்ல திட்டங்களை குழி தோண்டி புதைக்க வேண்டும் காங்கிரஸ் வெறுப்பு நரசிம்மன் சார் ரெண்டு விஷயங்கள் அவர் முன் வச்சிருக்காரு ஒன்னு காங்கிரஸ் வெறுப்பு இன்னொன்னு ஹிந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய முன்னுரிமை இதை தான் இந்த புதிய திட்ட கமிஷனாக மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பில் பார்க்க முடியுது அப்படின்றாரு இதனுடைய நோக்கம் அவங்க சொன்ன நோக்கம் ஒன்றா இருக்கலாம் இதனுடைய நோக்கம் எந்த அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது சொல்லுங்கள் முதலில் சத்தியம் டிவி நேயர்களுக்கு என்னை இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காங்கிரஸ் எப்பொழுதுமே அவர்கள் வந்து எதை எடுத்தாலும் எதிர்ப்பது என்பது அவர்களுடைய கொள்கையை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் ஒன்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பிளானிங் கமிஷனை பற்றி ராஜீவ்காந்தி சொன்ன வார்த்தை என்ன இட் இஸ் அ பஞ்ச் ஆஃப் ஜோக்கர்ஸ் பிளானிங் கமிஷனை பற்றி ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொடுக்கிறார் இட் இஸ் அ பஞ்ச் ஆஃப் ஜோக்கர்ஸ் சிட்டிங் இன் யர் ரூம் அண்ட் டிசைடிங் ஒன் சைட் பாலிசி அதாவது ஒரு ஒரு ரூமில் உக்காந்துட்டு அவர்கள் வந்து இந்த திட்டங்களை எல்லாம் வந்து வகுக்கிறார்கள் ஆகவே இது வந்து ஒரு பஞ்ச் ராஜீவ்காந்தி சொல்லிருந்தார் சொல்லுங்க ராஜீவ்காந்தி அவரோட பீரியட்ல இல்ல நீங்க பாருங்க சொன்னாரு ராஜீவ்காந்தி அவர் வந்து பிரதம மந்திரியா இருக்கும் போது சொல்லப்பட்ட இது இது ஆனால் அதை அவர் மாற்றி அமைக்கவில்லை அதுக்கப்புறம் அவர் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க ஆக இந்த அமைப்பு இப்ப கூட்டாட்சி தத்துவம் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி மரியாதைக்குரிய மோடி நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே கூட்டாட்சி தத்துவத்தை நான் அமல்படுத்துவேன் காரணம் நானும் ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வராக இருந்தவன் என்ற முறையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனால் இப்போ சென்ற முறை நம்ம மாநில முதல்வர் போடும்போது பத்து நிமிஷம் ஆனோன்னா மணி அடித்து உக்கார சொல்லிட்டாங்க இது எவ்வளோ ஒரு அசிங்கமான நிகழ்வு அவர்கள் கோவப்பட்டு வெளியே வந்து விட்டார்கள் ஆக இப்போது என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை நிறைவேற்றுவோம் என்று என்ன சொன்னோமோ அதை செயல்படுத்தி இருக்கிறார் இது இந்த திட்டக்குழுவில் உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் யார் அனைத்து மாநில முதல்வர்களும் லெப்டினன்ட் கவர்னர் மற்றும் 
அவர்கள் நிர்வாக குழுவில் இருப்பார்கள் கவர்னிங் கவுன்சிலில் இருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாட்டில் இருப்பாங்க சென்ட்ரல்லேருந்து கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க பிரதம மந்திரி அதோடய தலைவராக இருப்பார் ஒரு செயல் திட்ட அதிகாரி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அதில் இருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா திட்ட துறைகளிலிருந்தும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அறிஞர்கள் அந்த திட்டத்தில் இருப்பாங்க அப்போ இந்த மாநிலத்துடைய தேவையை ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடத்தில் தெரிவிப்பதை விட அவர்கள் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் கலந்து ஆய்வு செய்து இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான் பிளானிங் கமிஷன் என்பது ஐந்து வருடங்கள் தான் அது வந்து செயல் திட்டம் தீட்டும் ஆனால் இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் பிளானை இந்த ஒரு தேசத்திற்கு உண்டான திட்டத்தை வகுப்பதற்கு ஒரு வழி செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய அப்ரோச் அப்படின்னு இருந்தால் டாப் டவுன் அப்ரோச் அதாவது மேலிருந்து கீழே வருது இது டவுன் டு டாப் அப்ரோச் அதாவது மோடி அவர்கள் தன்னுடைய குறிப்பிடும் போது என்ன சொல்கிறால் திட்டங்கள் கிராமங்களிலிருந்து தொடங்கி படிப்படியாக முன்னேறி மேலே நகரங்களுக்கு வரும்படி அந்த திட்டங்கள் தீட்டப்படும் என்று சொல்கிறார் ஆக கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்கு இது இந்த கமிஷனில் வந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் அது அது அழகாக அவர் ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடுகிறார் முந்தைய பிளானிங் கமிஷனை பற்றி ராஜ இவர் நம்முடைய பிரதமர் கூறும்போது என்ன அழகாக சொல்கிறார்னா ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு நாற்பது உங்களுடைய பணியின் சைஸ் நாற்பது என்று சொன்னால் அந்த நாற்பதை எல்லோரும் போட்டுக்க முடியுமா ஆக இந்த நாடு வந்து பல தேசங்களாக பல மாநிலங்களாக பிரிந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு வளம் ஜார்க்கண்டு உத்தரப்பிரதேஷ் இதெல்லாம் எடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிலக்கரி சுரங்கமும் இரும்பு தாதுவும் அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாடு போன்றவற்றில் வறட்சி ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆந்திரா கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் நீர்வளம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வளங்கள் இருக்கிறது சில வளங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்போ இது எல்லாம் ரீஜனல் கவுன்சிலாக பிரிக்கப்பட்டு அந்தந்த ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளர்ச்சி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த போகிறார் அந்த மாதிரி திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் போது பாரதியார் கண்ட கனவான பஞ்சாபில் கோதுமை வந்தால் சென்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரும் சிந்து நதியின் இசை திட்டம் அந்த பாட்டில் அழகாக கூறியிருக்கிறார் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான திட்டம் யாருக்கு தோண்டும் என்று சொன்னால் உண்மையான தேசபக்தி இந்த நாட்டின் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு பிரதமர் அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நிச்சயம் இது ஒன்று 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 விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் நண்பர்கள் நண்பர் சொன்னார் இந்த திட்டம் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்றால் பழைய திட்டத்துக்கும் புது திட்டமும் முற்றிலும் வேறான திட்டம் என்று அவருடைய திக்விஜய் சிங் அவருடைய அறிக்கையில் சொல்கிறார் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் நேம் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் ஆஃப் பாடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த திட்டத்தோட பேர் நிதி என்றால் ஏதோ அவர் இந்தி பேசுகிற மாநிலங்கள் என்று சொல்கிறார் நிதி என்றால் இது ஆங்கில வார்த்தை நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நிதி என்பதை நண்பர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக நே இந்த இந்தியாவை ஒரு புதிய யுகத்துக்கு புதிய பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இது இருக்கும் என்று சொல்கிறார் இவருக்கு ஒரு பதில் சொல்லிடுறேன் ஜோதி பாசு அவர்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு திட்ட கமிஷன் கூட்டத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் பிளானிங் கமிஷன் டேக்ஸ் ஒன் சைட் டிசிஷன் அவர்கள் கருத்துக்களை கேட்பதே கிடையாது அவர்களாக திட்டத்தை முடிவு செய்து அவர்கள் இதை தான் நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஒருதலை பட்சமாக செயல்படும் அமைப்பாக இது இருக்கிறது என்று குற்றம் சுமந்த பேர் ஜோதி பாசு அவர்கள் ஆனால் அவர் அதை மறந்துவிட்டார் வசதியாக அதே கேள்வி தான் நான் ஐயா மேலே பாலு ஏட்ட வைக்கிறேன் ஐயா ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது திட்ட கமிஷன் அப்படின்றது வந்து எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறதோ அந்த கட்சி எந்தெந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி புரிகிறதோ அவர்களுக்கு அதிகப்படியான நிதியை ஒதுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இல்லை தொடர்ச்சியான குற்றச்சாட்டுகள் முன்பு இருந்து இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது அப்படி இருக்கப்போ மத்திய அரசினுடைய ஒரு அமைப்பாக அதாவது எந்த கட்சி ஆண்டு கொண்டிருக்கிறதோ அந்த கட்சிக்கு சாதகமான ஒரு அமைப்பாக மாறுவதற்கு இந்த திட்ட கமிஷன் இப்போ மாற்றியமைக்கப்பட்ட கமிஷன் இதன் மூலமாக ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குன்னு சொல்லலாமா இல்லை அதாவது எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறதோ உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்ரி ப்ரொவிஷன் ஒன்று இருக்கு நிதி நிதி தயாரிக்கை மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிக்கிறது அது மாதிரி ரயில்வேக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கிறது அந்த பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசியுடைய திட்டங்களுக்கான நிதி நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது அது மாதிரி ரயில்வே நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது ஆனால் திட்டக்குழு என்ற அந்த அமைப்பு என்பது மொத்த வருவாய் என்ன இந்த வருவாயில் மாநிலங்களுக்கு என்ன விகிதாச்சாரத்தை கொடுக்க முடியும் அந்த விகிதத்தை எப்படி பிரித்து கொள்வது இவங்க சொல்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஏற்றத்தாழ்வு சமச்சீரற்ற ஒரு இந்தியா தான் அது ஏன்னு கேட்டால் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருக்கிற வளத்தை வந்து பயன்படுத்தலைங்கிறது அதே மாதிரி பல மாநிலங்களுக்கு அதெல்லாம் சரிதான் அதை ஒழுங்காக திட்டமிடுறதுக்கு தான் தேவை தவிர இதில் இருந்து பெயர் மாற்றம் என்ன இருக்குது அதுக்கு தேவை இருக்குது பெயர் மாற்றம் என்பது இப்போ பிரதமருங்கிற 
இப்போ ஏற்கனவே கிராம சபை என்ற ஒரு ஏற்பாடு இருக்கிறது இந்த கிர கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் அது காந்தி ஜெயந்தியில் நாட்டின் சுதந்திர தினத்தின் போது அப்படின்லாம் ஒரு ஏற்பாடு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஆண்டில் ஐந்து முறை அது வந்து கிராம சபை கூட்டம் கூட வேண்டும் அந்த கிராம சபை தங்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை வகுத்து அதற்கு ஒப்புதல் பெற்று அதை நிறைவேற்றுவது என்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதே போல் மாவட்டத்திற்கு என்று இங்கே என்ன பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் நம்மகிட்ட இருக்கிற அமைப்புகளை பயன்படுத்துவதற்கு அரசியல்வாதிகள் சரியில்லை என்பது தான் மிக முக்கியமானது மாவட்டங்களுக்கு ஒரு திட்டக்குழு இருக்கிறது அந்த மாவட்ட திட்டக்குழு என்பது மாவட்டத்திற்கு தேவையான திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் அதே போல் மாநிலத்திற்கு ஒரு திட்டக்குழு இருக்கிறது அந்த திட்டக்குழு மாநிலத்திற்கு தேவையானதை வகுக்க வேண்டும் இது இப்போ கீழிருந்து வராமல் மேலிருந்தா வருது இல்லை கிராம சபையில் தொடங்கி மாவட்ட திட்டக்குழுவுக்கு போய் மாவட்ட திட்டக்குழுவிலிருந்து மாநில திட்டக்குழுக்கு வந்து மாநில திட்டக்குழு என்ன விஷயங்களை முன்வைக்கிறதோ அதையெல்லாம் அந்த மாநிலத்தின் திட்ட மாநில திட்டக்குழுவின் தலைவர் என்கிற முறையில் முதலமைச்சர் போய் எங்கே வைப்பார் மத்திய திட்டக்குழுவில் வைப்பார் அதுதான் அந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இருக்கு அப்போ என்ன விஷயம் சொன்னால் இங்கே அது பிரச்சனையே இல்லைங்கிற நான் நீங்கள் திட்ட இப்போ சார்குடவன் சொன்னார் அவங்க அந்த திட்டக்குழு என்பது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை திட்டமிடுவது ஆனால் இப்போது இருக்கிற திட்டம் இப்போ அது மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நிதி ஆயோக் என்பது நீண்ட காலம் தொலைநோக்கு எல்லாம் சரிதான் அப்போது ஒரு வரையறைக்கு வரையறைக்கு உட்படாத ஒரு திட்டக்குழு எப்போ எத்தனை காலத்துக்கு வைக்கும் நூறு ஆண்டுக்கு யோசிக்குமா அல்லது ஐம்பது ஆண்டுக்கு யோசிக்குமா மோடியினுடைய ஆயுசா அல்லது பிஜேபி கவர்மெண்டோட ஆயுசா அல்லது மொத்த இந்தியாவினுடைய ஆயுசா என்னது இது ஒரு லாங் டேம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வரையறை வேணும் இல்லையா ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஒன்றுமே இல்லாமல் லாங் டேம் அப்படின்னா என்ன கணக்குது இது வந்து ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கும்ன்றது தான் ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஜோதி பாசு வந்து திட்ட கமிஷன் விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சனம் செய்திருக்கிறது காங்கிரஸ் அல்லாத மாநிலங்கள் விமர்சனம் செய்திருக்கின்றன விமர்சனம் என்பது வேறு விமர்சனம் ஒருவர் மீது விமர்சனம் செய்தால் அவரை விமர்சனமாக தான் பார்க்கணுமே தவிர அதற்காக ஆலையை க்ளோஸ் பண்ணுற ஏற்பாடா விமர்சனம் செய்வது என்பது ஒருவரை திருத்துவதற்கு அதை மாற்றி நீங்கள் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறீங்க அதை மொத்தமே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறீங்க இங்கே இங்கே தான் இதுதான் பிரச்சனைங்கிற நான் அதுக்கு அடுத்தது அந்த திட்டக்குழு விஷயம் நான் முழுசும் கையில் வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று நான் புதுசாக ஒன்று யாருடைய அறிக்கை வச்சுல அவங்க வெளியிட்ட அந்த கேபினெட் செக்ரட்டரியேட் வெளியிட்ட விஷயத்தையும் நான் வச்சுருக்கேன் அதில் அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் முழுக்க முழுக்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு சிக்கலான இருக்குது இந்த ரீஜனல் கவுன்சில் அதெல்லாம் வந்து ரைட்டு தான் இந்த ரீஜனல் கவுன்சிலில் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க நிலம் அங்கே நீ நிலம் அங்கே இருக்குது நீர் இங்கே இருக்குது கோல் இங்கே இருக்குது எல்லாம் சரிதான் யார் எல்லாம் அங்கே இருக்கிற மாநில முதலமைச்சருடைய ஒப்புதலோடு அந்த மாநில மக்களின் ஒப்புதலோடு தான் எதையும் செய்ய முடியும் அப்போ அதனால் இது ஒன்று புதுசு ஒன்று இல்லைங்கிற நான் ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டு அரைக்கிறீங்க இவங்க சொல்கிறதே முழுக்க முழுக்க நான் அதுக்கு தான் வரேன் இந்த ஆறாவது பாயிண்டில் இவங்க சொல்கிறது ரெண்டு விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க ஒன்று இந்தியாவில் புதிதாக ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் உருவாகி இருக்கிறது இந்த நடுத்தர வர்க்கத்தினுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஒன்று இவர்களுடைய திட்டத்தில் வந்திருக்கிற விஷயங்கள் இன்னொன்று நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் என்கிற சொல்கிற என்ஆர்ஐஸ் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் இன்றைக்கு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் வந்து இரநூறு நாடுகளுக்கு மேல் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி சொல்கிற போது சொல்கிறாங்க லார்ஜர் நம்பர் தென் பாப்புலேஷன் ஆஃப் மெனி கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளின் மக்கள் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அவர்களுக்கு நான் வாய்ப்பு வாய்ப்பு கொடுங்க அது ஏன் ஒரு புதிய ஒரு பேரை வச்சு தான் வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா அதுதானே அது அதுக்கு தான் எல்லா அரசாங்கம் வந்திருக்கு காங்கிரஸ் அரசும் அதைத்தான் செய்தது பிஜேபி அரசும் அதைத்தான் செய்கிறது அப்போ இதுல பேர் மட்டும் தான் மாறும் அடிப்படை கட்டமைப்பில் எந்த மாற்றங்களும் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இப்போ இப்போ சார்பில் சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் சிந்தனையாளர்கள்லாம் இதுக்கு இந்த அமைப்பே அதுக்கு தான் இருக்கு இது திட்டமிடுகிற அமைப்பே இல்லை இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா மாறி வரும் இந்தியாவுக்கு தேவைப்படுகிற ஆலோசனை சொல் ஆலோசனைகளை சொல்லுகிற ஒரு அமைப்பு தான் இது இது திட்டமிடுகிற அமைப்பே இல்லை தொடர்ந்து பேசுறது பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஐயா சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு மாற்றமும் தேவையில்லை அப்படின்னாலும் இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த திட்ட
இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் இன்றைக்கு பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருக்கோம் மாநிலங்கள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்தது பிளானிங் கமிஷனால் தான் யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கு அந்த பிளானிங் கமிஷனில் எல்லா விதமான திட்டங்களும் உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்பாக அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு மாநிலத்தில் இப்போ தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்குவோம் தமிழ்நாட்டில் வந்துங்க ஒரே ஒரு இணை அமைச்சர் தான் இருக்கார் மரியாதைக்குரிய திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்க இருக்காங்க எனக்கு நல்லா தெரியுங்க காங்கிரஸோட அமைச்சர்களோட நான் நெருங்கி பழகியவன் டெல்லியில் இணை அமைச்சருக்கு ஃபைலே வராது வருதுன்னு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நிரூபிச்சிட்டார்னா நான் அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கிறேன் ஃபைலே வரா மத்திய கேபினட் அமைச்சர் மனது வைத்தால் பத்து பேப்பரில் ஒரு பேப்பர் அனுப்பலாம் ஏன்னா நான் பார்த்த விஷயம் நாலஞ்சு அமைச்சர்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு ஃபைலே அப்போ ஃபைலே போகாத ஒரு துறையை ஒரு அமைச்சரை இங்கே நியமித்திருக்கிறார்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு திட்டங்கள் தேவை யார் வச்சு பண்ணிக்க கேபினட் அமைச்சர் இருந்தால் தான் திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியும் இணை அமைச்சருக்கு எந்த அதிகாரம் எந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு பிளானிங் கமிஷன் தேவை இது தேவைப்படும் இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு மத்திய அமைச்சர் இல்லை அதனாலே வந்து மாநிலங்கள் நிராகரிச்சுருவாங்க அப்படின்னா போன இல்லை போன ஆட்சியில் திமுக காங்கிரஸ் அங்க வைத்த போது பதிமூன்று அமைச்சர்கள் இருந்தீங்க இங்க இருந்து போன முறை அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த ஏதாவது நீங்க மொத்தமா இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் மாநிலங்களுக்கு சரியா நிதி ஒதுக்கலன்னு சொல்லிட்டு மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடுல இருந்து அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வெளியில வந்தாங்க நான் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டேன் முதல் கூட்டத்திற்கு சென்ற முதலமைச்சர் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் நான் எதிர்பார்த்து வந்த நிதியை விட ஒதுக்கினார்கள் பாத்தீங்களா இல்லையா டிவில நீங்களே சொன்னாங்களா இல்லையா அடுத்த தடவை என்ன ஆகி போச்சுனாலிடிக்ஸ் அப்ப அரசியல் அங்க வந்துடுச்சு அதுக்கு முன்னால முதலமைச்சர் அவங்க போய் நிதி திட்ட கமிஷன் கிட்ட போகும்போது அவங்க பாலிடிக்ஸ் இல்லாம போனாங்க அதுக்கப்புறம் பாலிடிக்ஸ் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு அதனாலதான் நிதி ஒதுக்கலன்னு சொல்லி வேணுமென்றையே பிஜேபி உடைய தூண்டுதலால் மோடியும் அவர்களும் நெருங்கிய சகோதரர்களாக இருந்தார்கள் சகோதர சகோதரிகளாக இருந்தார்கள் மோடி பிஜேபி அட்வைஸின் பேர்ல அவர்கள் அந்த திட்ட குழுவில இருந்து ஒரு முதலமைச்சர் நான் என்ன சொல்றேங்க தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன தேவையோ ஐந்து நிமிடம் கூட இருக்கட்டங்க பேசிவிட்டு கடிதத்தின் மூலமாக எனக்கு இவை எல்லாம் தேவை என்று கொடுக்கலாம் இல்லை அல்ல முதலமைச்சர் அதானே பண்ணாங்க ஓ திட்ட கமிஷன் என்றது பத்து நாள் நடத்த முடியாது அந்த கூட்டத்தை ஒரு சில மணி நேரங்கள் தான் நடத்த முடியும் எல்லா முதலமைச்சரும் பேசி ஆகணும் முப்பது மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்கள் பேசி ஆக வேண்டிய கூட்டம் அது ஒருவருக்கு பத்து நிமிடம் என்று ஒதுக்கினாலே பாருங்கள் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஆகவே பத்து நிமிடத்தில் நமக்கு என்ன வேணுமோ நான் எல்லாவற்றையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய கடிதத்திலே இவையெல்லாம் முக்கியம் அந்த கடிதத்திலே மேலும் இருக்கிறது பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கடிதத்தை கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் அன்றைக்கு அரசியல் அங்கே புகுந்து விட்டது அதுதான் காரணமே தவிர அதற்கு முன்னால் கூட்டத்தில் அதே முதலமைச்சர் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கினார்கள் என்று ஏன் சொன்னார்கள் அதைத்தான் நான் கேட்கிறேன் ஆகவே மத்திய அமைச்சர்கள் இல்லாத இடங்களில் ஒரு முதலமைச்சர் நேராக திட்ட குழுவை அணுகி எங்கள் மாநிலத்தில் ரயில்வே சரியில்லை பிளாட்பாரம் சரியில்லை ரோடு சரியில்லை மருத்துவமனை சரி இவைகளை எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் திட்ட கமிஷனுடைய உதவியோடு அதுதான் திட்ட கமிஷன் அதுதான் மகத்தான் அமைப்பு அந்த அமைப்பை நாம் இன்றைக்கு இழந்திருக்கிறோம் நிச்சயமா நரசிம்மன் சார் இதுல இந்த கருத்துல எனக்கு ஒரு ஒரு சிறந்த உடன்பாடு இருக்கிறது அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்றது கடந்த முறை ரயில்வே திட்டங்கள் ரயில்வேக்கான நிதி பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட போது கடந்த ஆட்சியில் எல்லாம் நிறைய திட்டங்கள் தமிழகத்திற்கு எத்தனை திட்டங்கள் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்தது ஆனா இந்த முறை ரயில்வே திட்டங்கள்ல ஒரு ஊடகவியலாளராக சொல்றேன் தமிழகம் புறக்க புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத வெளிப்படையா உணர முடிந்தது அது மாதிரி இப்ப அமைச்சர்கள் இல்லாத ஒரு ஒரு சூழல் குறிப்பாக முனே முனி எம்பி தான் இருக்காங்க இங்க தமிழகத்தில இருந்து பிஜேபிக்கு ஆதரவாக இதெல்லாம் கூட தமிழகம் புறக்கணிக்கப்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த திட்ட கமிஷனும் அதே தான் தமிழகம் வாய்ப்பாயிருக்குள்ள <laughs> நிர்வாகிகள்ங்க <laughs> போயாச்சு <laughs> சைனாலேருந்து இந்த இடத்துல திட்டத்தை பார்வையிடத்திற்காக நிபுணர்கள் குழு ஆய்வுக்கு வந்தாச்சு 
ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இப்போ சென்ற டிசம்பர் இருபத்தி ஆறே அவங்க வந்து ஆய்வுகள்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஆக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி கோஸ்டல் ட்ரெயின் தூத்துக்குடியிலேருந்து சென்னைக்கு தனியாக டைரெக்டாகவே போகக்கூடிய நான் ஸ்டாப்பாக போகக்கூடிய இல்லது லிமிடெட் ஸ்டாப்பாக போகக்கூடிய ஒரு ஆய்வும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஏற்கனவே பட்ஜெட்லேயும் சொல்ல ரயில்வே பட்ஜெட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி ஏழு திட்டங்கள் வந்து தமிழகத்துக்கு வர இருக்கிறது ஆக அதனால் அது இல்லை ரெண்டாவது இன்னொரு வார்த்தை சொன்னீங்க இவர் சொன்னார் லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்னால் என்னன்னு கேட்டார் எத்தனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சேங்ஷன் ஆன மேகாலயாவில் லோக்கல் ட்ரெயின்னு இருபது கிலோமீட்டர் போடுறதுக்கு இன்றைக்கி போய் மோடி திறந்து வைக்கிறார் ஆக தொண்ணூற்றி மூணில் இருபது கிலோமீட்டர் ட்ராக்கு போடுறதுக்கு மேகாலயாவில் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு இருபத்தோரு வருஷம் ஆயிருக்கு மேகாலயாவில் இருங்க எத்தனை வருஷம் ஆனால் இருபது கிலோமீட்டர் இருங்க இருபது கிலோமீட்டர் நீங்கள் சொல்கிறது மலை பகுதியாக மேகாலயாலும் <laughs> 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 மோடிய <laughs> மோடி இருங்க நீங்கள் மோடியை வந்து தனி மனிதராக பார்க்குறார்கள் ஒரு இந்தியாவின் பிரதம மந்திரியாக பார்க்கல நீங்கள் ராஜீவ்காந்தி போனார் இந்திரா காந்தி அதுக்கப்புறம் வந்து மன்மோகன் சிங் வந்திருக்காங்க நரசிம்மராவ் வந்தார் மன்மோகன் சிங் வந்தார் சில திட்டங்கள் தொடர்ந்துருக்காங்க அதே மாதிரி பிஜேபியில் போட்ட திட்டங்கள் வந்து அனைத்தும் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது ஆக இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு உண்டான திட்டங்கள் மோடி பிரதமராக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அடுத்த திட்டங்கள் எதிர்காலத்திற்கு எதிர்கால இளைஞர்களுக்கு வருங்கால சந்தனிருக்கு மக்களுக்கு இதையெல்லாம் பயன்பட வேண்டும் இப்படி எல்லாம் திட்டங்கள் தீட்டப்பட வேண்டும் என்று தீர்க்கமாக ஆலோசித்து அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை இப்பொழுது ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இவர் சொன்னார் வெறும் ஆலோசனை குழு அப்போ பிளானிங் கமிஷன் ஏற்கனவே இருந்தது அந்த வருஷம் ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணாங்க அவங்க எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணாங்களா எத்தனை திட்டங்கள் எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளை கலைவதற்கு கண்டிப்பாக ஒன்று பண்ணுங்க ஒரு பழமொழியை நீங்கள் வந்து ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோம் thinking to the greatest beginning keeping together is working together is progress keeping together is success adavadhu mudhalil onru enna seiya vendum endradhai aalochikkamal neenga kannamudiya irukkumaava planning without action and action without planning is most dangerous appadi endra sollapadukiradhu aga endo oru vishayathiyum aalochikkamal seivadum thirupi aalochikkama execute pandradhum miga miga aabathana onru aga idu enna seiya vendum eppadi seiya vendum ஒன்று மோடியோட சக்ஸஸுக்கு ரெண்டு உதாரணங்கள் சொல்கிறேன் இவங்க வந்து இதை போட்டாங்க மானிய திட்டத்தை நேரடியாக பொதுமக்களுக்கு திட்டணும் ஆனால் அதில் பிளானிங்கே இல்லை ஆனால் மோடி அவர்கள் அதை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பாக அனைவருக்கும் ஜன்தன் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதி முடியக்கூடிய காலக்கெடுவில் ஏழரைக்கோடி பேர் இன்றைக்கு ஜனவரிக்கு உள்ளே பத்து புள்ளி எண்பது கோடி மக்கள் பத்து கோடியே எண்பது லட்சம் பேருக்கு வந்து கணக்கு தொடங்கியாச்சு ஆக இது இது அத்தனையும் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் உண்டான நேரடியாக திட்டங்கள் போய் அப்போ ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்தும் போது அவர்கள் ஆலோசித்து திட்ட காலத்துக்கு முன்பாகவே அவருடைய செயல் திட்டம் நிறைவேறி வருகிறது இரண்டாவது ஸ்வச் பாரத் இன்றைக்கு இவர் இன்னைக்கு போஸ் கொடுத்துட்டாங்க அன்னைக்கு ஆரம்பித்த போது என்ன சொன்னார் மோடி போஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இது எத்தனை காலம் தொடரலாம் என்று சொன்னார் என்னுடைய கேள்வி பாலியாட்ட வைக்கிறேன் பாலியா அவர் சொன்ன மாதிரி கடந்த முறை இருந்த அந்த திட்ட கமிஷனுக்கு புதிதாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டதுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் சொல்கிறாரு செயல்பாடு அப்படின்றாரு பல விஷயங்கள் கவர்ச்சியரமாக சொன்னாலும் செயல்பாடு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு இதில் வந்து செயல்தன்மை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றாரு இன்னொரு விஷயம் திட்ட கமிஷன் அப்படின்னாலே வந்து ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் பேர் போனது இப்போல்லாம் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படின்றது கிடையாது ஆனால் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வந்து திட்ட கமிஷனால் தான் சாத்தியம் அதனால் தான் வளர்ச்சி அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு பிரச்சாரம் இருக்குது இப்போ அது மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முடங்கக்கூடிய அபாயம் ஐந்தாண்டு திட்டங்களே வராமல் போகக்கூடிய அபாயம் இருக்கா அதுதான் இப்போ நமக்கு இப்போ அதை பற்றி எந்த தெளிவும் இல்லை அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறதுல இந்த சார் சொன்ன மாதிரி ஒருவேளை தொலைநோக்கு திட்டம்னு சொல்லி 
ஐந்தாண்டு திட்டமே கிடையாது இனிமேல் தொலைநோக்கு தான் அது வறுமையை வறுமையை ஒழிப்போம் இருபதாக வேலையின்மையை ஒழிப்போம் அப்புறம் வந்து நல்ல வாழ்வை கொடுப்போம் கௌரவமான வாழ்வை கொடுப்போம் இதெல்லாம் வந்து தேன் தடி வச்சுருக்காங்க அந்த அறிக்கையில் இதெல்லாம் எப்போ கொடுப்போம்ன்றத பற்றி எதுவுமே இல்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அரசியல் சட்டத்தில் நம்முடைய முகப்புறையில் நாடு குடியரசான பத்தாண்டுகளில் ப பத்து வயது உள்ள அந்த அந்த சமயத்தில் பத்து வயது உள்ள அனைவருக்கும் கல்வி கொடுப்போம்னு சொல்லியிருந்தாங்க பத்து வருஷத்துக்குள்ளார அது கொடுக்கவே இல்லை இது ஒரு தொலைநோக்கு திட்டம் தான் இன்னமும் இருக்குது அரசியல் சட்டத்தில் அப்படி எழுதி வச்சிருக்கு ஆனால் எழுத்தறிவு இல்லாதவர்கள் எண்ணிக்கை அதான் சொல்லுங்க அதோட ஃபெயிலூர் இல்லை அது வேற என்ன அதோட ஃபெயிலூர் இல்லை அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கிற முகப்புரை அது 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 திட்டக்கூடிய இல்லை சரி அதை திட்டத்தில் கொண்டு வரணுமா கொண்டு வந்து தான் கொண்டு வந்து ஐந்தாம் திட்டத்தில் கொண்டு வந்துருக்கணும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் அரசியல் சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லி இருக்குதோ நான் அது ஐந்தாம் திட்டத்தில் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அதை சொல்கிறேன் எடுத்துருக்கணுமா வேண்டாம் சொல்கிறேன் இருங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த நாட்டை வந்து தொடர்ந்து ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அரசுனோடனே அதை வந்து ஒன்றுமே இல்லை நான் இவருடைய மோடியோட அரசை பற்றி நான் சொல்லும்போது மோடியோட ஆட்சிக்கான்னு சொன்னது அது வக்கரபுத்தின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் தனிநபரை பற்றி நான் பேசலை நான் சொல்வது பிரதமராக இருக்கிற மோடி எவ்வளோ காலம் அந்த ஆட்சியில் இருப்பார் அது வரைக்குமான திட்டமானு நான் கேட்டேன் நான் அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்து நான் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் இப்போ என்ன இங்கே பா பார்க்க வேண்டிய சொன்னால் சில திட்டங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு தான் செய்ய முடியும் ஒரு நாடு இது விருப்பு மிகப்பெரிய நாடு இப்போ நான் சொல்ல வர்றது என்னோட கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கிற இந்த நிதி ஆயோகில் என்னென்ன விஷயங்கள் வச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்லல ஏன்னு கேட்டால் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களை குறி வைக்கிறது ஒன்று மற்றொன்று இங்கே இருக்கிற நடுத்தர வர்க்கத்தை நியோ மிடில் கிளாஸ் அப்படின்னு அவங்க போட்டிருக்காங்க புதிய நடுத்தர வர்க்கத்தை அவங்களுடைய அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஏழை எளிய மக்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் இப்போ கிராம சபா இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிராம சபை இருக்குது மாவட்ட திட்டக்குழு இருக்குது மாநில திட்டக்குழு இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குமா இருக்காதா ஏன்னா மாநில திட்டக்குழு என்பது மத்திய திட்டக்குழுவுக்காக எல்லாவற்றையும் ஆலோசனை கலக்கிற ஒரு அமைப்பு அது எதிர்காலத்தில் இருக்குமா இருக்காதா அது பற்றி அதில் ஒன்றுமே இல்லை அதற்கு அடுத்தபடியாக இவங்க இந்த திட்டக்குழுவில் சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல விஷயந்தான் அது ஆனால் அதுபடி நடந்திருக்காங்களான்னு பாருங்கள் இந்த இதுக்கு பேர் வந்து பாரதிய அப்ரோச் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த பாரதிய அப்ரோச் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற நல்ல விஷயந்தான் அதாவது இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு இந்திய ஒரு அணுகுமுறை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த திட்டக்குழுவினுடைய துணைத் தலைவராக யார் நியமிக்க போகிறாங்கன்னு இப்போ வந்திருக்குன்னா அது ஊகமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் வந்து நிச்சயமாக அவர் தான் வரப்போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியும் அரவிந்த் பானகாரியா பனகாரியா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் அவர் யார் இந்தியன் அமெரிக்கன் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு பொருளாதார நிபுணர் அரவிந்த் பனகாரியா இந்தியாவில் ஒருத்தரும் கிடைக்கலையா அவங்களுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற அந்த பொருளாதார நிபுணர் தான் இந்தியாவுக்கு திட்டமிடுவாரா அந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் ஒன்று மற்றொன்று அவர் யார் உலக வங்கியில் வேலை செஞ்சவர் ஐஎம்எஃப்பில் வேலை செஞ்சவர் உலக வர்த்தக நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சவர் இவ்வளவு செஞ்சவர் இவருடைய இந்த இந்த பேர் பொறுத்த எப்படி வந்திருக்கின்றத சொல்றது தான் நான் வரேன் இவர் என்னன்னா புளூம்பர்க் டிவி இந்தியா அந்த புளூம்பர்க் டிவி இந்தியாவில் இவருடைய ப்ரோக்ராமுக்கு பேரே என்னன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா வித் அரவிந்த் பனகாரியா இந்த அந்த டிவி ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் நீங்கள் இந்த இதோட இந்த பேரை ஒப்பிட்டு பாருங்களேன் நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியான்னு அவர் ஒரு பேர் வச்சுருக்காருல்ல அதை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு திட்டத்தையே உருவாக்குறீங்க ஒரு அவரை அவரை மையப்படுத்தி தான் இந்த அவர் தான் அவர் அவர் தான் அவரை மையப்படுத்தி தான் இந்த திட்டத்தை வந்து உருவாக்குறீங்க அவர் வந்து எல்லாம் இருக்கட்டும் அவர் வந்து என்ன செய்கிற பார்ப்பார் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இந்த இந்திய நாட்டில் ஒரு 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 பொருளாதாரவாதியே இல்லையா ஒரு பொருளாதார நிபுணரே இல்லையா அப்படிங்கிற முதல் கேள்வி நீங்கள் அவர் கொண்டாந்த என்னன்னு கேட்பீங்க அதை தான் நாங்கள் திருப்பி சொல்கிறோம் அவரை கொண்டாடுறத பற்றி எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்புறம் பாரதிய அப்ரோச்மெண்ட் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்னு ஏன் இந்த திட்டத்தை இதில் எழுதி வைக்கிறீங்க அப்போ என்ன விஷயம் சொன்னால் இந்தியாவுக்கான திட்டத்தை அமெரிக்காக்காரங்க தான் கொண்டாட போகிறாங்கன்றதுல தெ தெளிவாக இருக்காங்க அதை விட மிக முக்கியமானது இவருடைய அவசர சட்டங்களாகட்டும் இந்த திட்டக்குழு மாற்றி அமைப்பதாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே எதுக்குன்னு சொன்னால் இந்த ஜனவரி இருபத்தாறு அன்னைக்கு ஒபாமா வரப்போகிறார் இங்கே தேசிய கொடி நம்முடைய தேசிய க
அதனுடைய மெம்பராக இருந்த ஒருவர் அந்த பிளானிங் கமிஷனில் இருந்ததுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் பேர் மாற்றணும் நேருனுடைய பேர் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக மாற்றினதுன்னு சொன்னாங்க அதாவதுங்க பழைய கல் புதிய மொந்தை அவ்வளோதான் கல் பழசு தான் புதுசாக பானையை வாங்கி அதில் ஊற்றிட்டு இவங்க பேரை வச்சுருக்காங்க இப்போ இப்போ என் என்னென்னா இப்போ பழைய பிளானிங் கமிஷனில் வந்து சில மாற்றங்களை கொண்டு வர போகிறோம் அது வந்து மாநிலங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் சார் கிராமங்களில் இருந்து கொண்டாட போகிறோம் கிராமங்களில் கொண்டாந்ததே எங்களுடைய அருமை தலைவர் ராஜீவ் காந்தி பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ற சட்டத்தை கொண்டு வந்து அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்பி எம்எல்ஏ மந்திரி கூடங்க நிதி ஆதாரத்துக்கு உண்டான செக்கில் கையெழுத்து போட முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் கிரீனிங்கில் செக்கில் கையெழுத்து போட்டு செக்கு கொடுக்கலாம் எம்எல்ஏ கொடுக்க முடியாது கவர்மெண்ட் பணத்திலிருந்து எம்எல்ஏ கொடுக்க முடியாது எம்பி கொடுக்க முடியாது மந்திரி கொடுக்க முடியாது ஆனால் கிராம பஞ்சாயத்தை கொண்டு போனவர்கள் நாங்கள் அதே மாதிரி தன்பன் பற்றி சொன்னார் உங்கள் கையில் உங்கள் பணம் என்று நாங்கள் முதலிலே அதை கொண்டாந்தோம் ஏழைகள் வாழுகின்ற அந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் அவங்க கணக்கு கொண்டு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் போட்டோம் இடைத்தரகர்கள் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் என்பதற்காக அந்த திட்டத்தில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மூணு கோடி பேர் வேலை இழந்து நடுத்தரவில் நிற்கிறார்கள் நாங்கள் ஒதுக்கிய முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி தொகை இன்றைக்கு இருபத்தி மூணாயிரம் கோடி தொகையாக மாறி இருக்கிறது பதினோராயிரம் கோடி தொகை அந்த ஏழைகளினுடைய நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திலிருந்து ராஜீவ் காந்தி டிட்டெக் கமிஷனை பற்றி தவறாக சொன்ன எங்க இருக்கு அந்த பதிவு தயவு செய்து காட்ட வேண்டும் அதை ஏதோ பேசுறதுக்காக ராஜீவ் காந்தியை பத்தியும் ஜோதி பாசு பத்தியும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஜோதி பாசு அவர்களும் ராஜீவ் காந்தி இருங்க எங்க இருக்கு காட்டுறங்க நினைச்சிருந்த அப்படி சொல்லிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதை பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஒரு கருத்து சொன்னாரு ஜோதி பாசெல்லாம் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் இந்த நாட்டிற்கு புடம் போட்ட தங்கங்களாக வளர கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் இருக்கலாம் அதுக்காக கம்யூனிஸ்டில் டாங்கே போன்றவர்கள் இன்ஜினியர் குப்தா போன்றவர்களாம் இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட பெரும் தியாகிகள் அவர்களெல்லாம் இந்த நிதி கமிஷனை ஏன்னா அவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் இருப்பவங்க ஒருத்தர் கூட நேரு குறை சொல்லி நீங்கள் பார்த்திருக்கவே முடியாது நேருவை குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்யூனிஸ்டுக்காரன் கூட இந்தியாவில் இருக்கவே முடியாது நேரு கொண்டு வந்த அந்த திட்டத்தை குறை சொல்லுவது ஜோதி பாசு சொல்லியிருக்கிறார் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் திட்ட கமிஷனை பத்தி எல்லாம் எந்த கம்யூனிஸ்டுக்கும் அதுல இரண்டு வேறுபாடு கிடையாது இன்னொரு விஷயங்க திட்ட கமிஷன் இருப்பதனால் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பார்த்தீங்களா மாநிலங்களுக்கு மட்டுமல்ல இவங்க குக்கிராமத்தில இருந்து மேல கொண்டு போறோம் குக்கிராமத்தில இருந்து தான் எல்லாமே மேல போகுது எப்ப மேல இருந்து எது கீழே வந்திருக்கு மோடி என்ன நினைக்கிறாருனாங்க பாதி நாள் இந்தியாவிலேயே கிடையாது அவர் வந்து இருநூறு நாள் ஆச்சு ஆட்சிக்கு வந்து என்ன திட்டம் கொண்டாந்தாரு அருமையான திட்டம்ன்றாரு நான் கேட்கிறேன் நீங்க உண்மையிலேயே இந்த நாட்டு மக்கள் மீது அக்கறை இருப்பவர்களாக இருந்திருந்தால் இந்த திட்ட கமிஷனை கலைப்பதற்கு முன்னால் இந்த திட்ட கமிஷனை கலைப்பதற்கு முன்னால் ஒரு திட்ட கமிஷனை இந்த 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 அமைப்பை நீங்கள் கொண்டு வந்திருந்திருந்தால் நான் உங்களை பாராட்டியிருப்பேன் ஏழு மாதமாக இல்லாமல் இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் பேரிடாண்மை குழு என்று ஒன்று இருக்கிறது திடீர் என்று ஏதாவது ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டால் மீட்பு குழு ஆமா பேரின்மை அமைப்பு குழு ஒன்று இருக்கிறது தெரியுங்களா அது இல்லவே இல்லைங்க இந்த ஏழு மாசமாக இந்த இருநூறு நாளாக அந்த அமைப்பு கூட இல்லை பிரதமர் தலைமையில் மிக நிபுத்தனம் வாங்கிய ஒரு அமைப்பு அது அதில் இருக்கக்கூடிய ஏழு மெம்பர் இருந்தாங்க உத்தரகாண்ட்ல அங்க பெரிய ஒரு இழப்பு வந்த நேரத்தில் வெள்ளம் வந்த நேரத்தில் அந்த ஏழு பேரும் வம்பரமாக சுழன்றி இன்றைய நம்முடைய பிரதமர் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் கூட அவருடைய மாநிலத்தில் சென்று அடைத்து வந்த நிகழ்வெல்லாம் நடந்திருக்கிறது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அதற்கு அந்த குழு அரும்பாடுபட்டது மிக திறமையான நிபத்தனம் வாய்ந்த ஒரு குழு அது அந்த குழு கலைக்கப்பட்டு இருநூறு நாள் ஆகிறது இன்று வரை அந்த குழு கூட அமைக்கப்படவே இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு குழுவை நீங்க கலைக்கிறீங்கன்னா இன்னொன்றை போட்டுவிட்டு இதை கலைத்திருக்க வேண்டும் இல்ல இதெல்லாம் எதனுடைய வெளிப்பாடு நினைக்கிறேன் ஒரு பிளானிங்கே இல்லாம தெரியாதவர்கள் ஆள தெரியாதவர் இதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த நீங்க நிக்கிற இடத்துக்குள்ளேயே பத்மினியை விட்டா ஆடுவாங்க பத்மினி நாட்டிய பேரோலி நீங்க நிக்கிற இடத்துல விட்டா பரதநாட்டியம் ஆடுவாங்க ஆடவே தெரியாத பெரிய கூடத்துல ஆட விட்டா கூட ஆட முடியாது இவங்க ஆட தெரியாதவர்கள் பெரிய கூடத்திலே விட்டிருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்மிடையே நேர் ஒருவர் பொள்ளாச்சியிலிருந்து குருசாமி அவர் தரப்பு கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கு காத்திருக்கிறார் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் 
சார் வணக்கம் அவருடைய தொலைபேசி இணைப்பு துணிக்கப்பட்டுள்ளது சார் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு தான் அவர் வச்சிருக்கிறார் ஆழ தெரியாதவர்களுடைய ஒரு விஷயம் தான் இன்னொன்று அவர் சொன்ன மாதிரி பேரிடர் மீட்பு குழு முடக்கப்பட்டிருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் பல கமிஷன்களை மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக ரெண்டு அஜெண்டா இருக்குது பிஜேபிட்ட ஒன்று எல்லா மாநிலங்களிலும் ஆட்சி அப்படின்றதும் இன்னொன்று வந்து காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு இந்தியா இந்த திட்டங்கள் இந்த திட்ட கமிஷன் உள்ளிட்ட அமைப்புகளை மாற்றுவதெல்லாம் காங்கிரஸுடைய பெயரை மறைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியா முதல்ல எனக்கு நிறைய டைம் கொடுங்க நிறைய விஷயங்களுக்கு மறுப்பு சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஆள தெரியாதவன் சொல்றாரு மோடி அவர்கள் ஆட்சியில பன்னெண்டு வருட காலம் குஜராத்தில் சிறப்பான ஆட்சி பதிமூணு வருட காலம் கொடுத்ததுனால தான் இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கமே சிறப்பாக செயல்படுற அரசாங்கம் என்று மோடிக்கு அவார்டே கொடுத்துருக்காங்க இது அவருக்கே தெரியும் அப்போ அவர் ஆள தெரியாமல் இருந்ததுதான் அவருக்கு எப்படி நீங்கள் அவார்டு கொடுத்தீங்க இது ஒன்று ஆக மோடியோட சிறப்பான ஆட்சியினால் தான் இன்றைக்கி மக்கள் அவர் எடுக்கிற பிஜேபி கையில் ஆட்சியை கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கு இந்தியாவின் பொற்காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றால் முதலில் வாஜ்பாய் காலம் அதற்கு பிறகு இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் பதினெட்டு அவார்டு வாங்கின மன்மோகன் சிங் பீரியடில் தான் இந்த பொருளாதாரம் சீர்குலைந்ததாக இவங்களுடைய கேரளாவில் இருக்கிற அந்த சசி தரூரே கூறியிருக்கிறார் ஒரு இன்டர்வியூவில் எஸ் பி அக்செப்ட் தட் தெர் இஸ் சம் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் இன் அவர் கவர்மெண்ட் அது சும்மா ஒரு பேருக்கு சொன்னார் தவிர சம்னு டோட்டலாகவே மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி இவர் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய இருந்தால் காமன்வெல்த் கேன்சல் எப்படி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி கொள்ளை போயிட்டு அப்பொழுது இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் எப்படி கரு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஊழல் வந்தது ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் எப்படி வந்து இதில் டூ ஜியில் ஊழல் வந்தது அப்போ ஆழத்தேர்ந்தவர்கள் இதெல்லாம் தடுத்து இருக்க வேண்டியது தானே திறமையான பிரதமர் தடுத்து இருக்க வேண்டியது தானே ஸோ இது யார் சொல்லுவது என்றால் கணக்கிலே நூற்றுக்கு நூறு வாங்கின மாணவனை பார்த்து கணக்கிலே ஃபெயில் ஆகின வாழ்வன் நீ சொல்வது கணக்கு தவறு என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அது மனத்தனமான ஒரு விஷயமோ அதே மாதிரி இவர்கள் தவறான கருத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் அது மக்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் என்னெல்லாம் இப்போது தொடர்ச்சியாக அனைத்து மாநிலங்களும் காங்கிரஸை ஓரம் கட்டிவிட்டு நாங்கள் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அதுதான் முக்த காங்கிரஸ் முக்த பாரத் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் மோடி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த இதை மக்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் செயல்படுத்தவில்லை எங்கள் மூலியமாக மக்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டாவது இவர் என்ன சொன்னார் ஒரு அமெரிக்காவில் இந்திய அமெரிக்கன் தான் தேவையா இந்தியாவில் பிறந்த ஒருத்தன் உலக நாடுகளில் கொடிகட்டி பறக்கிறான் அவரை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர் என்று சொல்லக்கூடிய மன்மோகன் சிங் அவரை கூப்பிட்டு பாராட்டி அவருக்கு ஒரு பொறுப்பு தர உங்களுக்கு தெரியவில்லை அவரை பாராட்ட தெரியவில்லை உங்களுக்கு அமெரிக்கா இதே கல்வியை அவர் ஏன் சோனியா காந்தியை பற்றி கேட்கவில்லை சுருக்கமா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> <laughs> முதலமைச்சர்களுக்கும் சரி மத்திய அமைச்சர் பிரதமர் முதல்நிலையில் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மாநில முதலமைச்சர்கள் அதுக்கப்புறம் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டவங்களாம் இருக்காங்க அப்போ ஒரு அதிகாரம் எப்படி மேல்மட்டத்திலிருந்து விரிவுபடுத்தப்பட்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த அமைப்பு புதிய அமைப்பு சரியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அதிகார ரீதியாக தெரியுது இதுல என்ன ஒரு குறைகள் பழைய அமைப்பு ஒண்ணும் இல்ல அதாவது இந்த திட்டக்குழுவை மாற்றி அமைப்பது பற்றி பிரதமர் மோடி வந்து ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார் அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஒன்றும் கான்சன்சஸ் எல்லாம் உருவாகல எல்லாரும் வந்து திட்டக்குழு மாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லலை குறிப்பாக காங்கிரஸ் ஆளுகிறவர்கள் வேணும் தான் சொல்லுவாங்க பிஜேபி ஆளுறவங்க வேணும் தான் சொல்லுவாங்க எதிர்கட்சிகளாக இருக்கிறவங்க மாற்று கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க இது இப்படிலாம் இது இருக்கலாம் ஆலோசனை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டியது வந்து மத்திய அரசு தான் என்னதான் முதலமைச்சர்களை சேர்ந்து பேசினாலும் 
என்னுடைய அடிப்படையான கேள்வி தான் அதுக்கு சார் திருப்பி திருப்பி சொல்ல மாட்டேங்கிறார் என்ன விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்த திட்டக்குழுவில் எதையெல்லாம் இப்போ நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க இல்லையா ஏழைகள் வளம் பெற வேண்டும் மத்திய மத்தியதர வர்க்கத்தினருக்கு வந்து நல்ல இது வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு வர வேண்டும் இப்படி சொல்கிற எல்லாமும் மத்திய திட்டக்குழு ஏற்கனவே இருந்தது இல்லை அதனுடைய பிளானிங்லேயும் இதெல்லாம் இருக்க இப்போ என்ன காங்கிரஸ் கட்சி ஆளுகிற போது வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு வேண்டாம்னு சொன்னாங்களா அல்லது அரசு தனியார் பங்களிப்பு வேண்டாம்னு சொன்னாங்களா எதுவுமே சொல்லலையே அப்படி இருக்கிற போது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு 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 இடதுசாரிகளுக்கு ஒவ்வாத கருத்துக்களைத்தான் காங்கிரஸும் செய்தது பிஜேபியும் செய்து வருகிறது அது வேறு விஷயம் நம்ம அதுக்குள்ளே போகல அந்த மத்திய திட்டக்குழு எதை எதையெல்லாம் விட்டு விட்டது அதை நீங்கள் இப்போ சேர்த்திருக்கிறீர்கள் என்பது ஒன்று மற்றொன்று ஒரு தேசிய மேம்பாட்டு கவுன்சில் என்று அதனுடைய பெயரே நல்லா இருந்தது ஒரு அது எப்படி நடந்திருப்பாங்க ஆனால் கவர்னிங் கவுன்சில் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா வெறும் நிர்வாக சபை அது நான் சொல்கிறேன் இதையெல்லாம் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு அப்படிங்கிற விஷயமாக தான் அது மாறும் ஏன்னா கவர்னிங் கவுன்சில்னால் அதானே ஒன்று மற்றொன்று நான் என்ன கேட்குறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்டில் பூரா பாருங்களேன் எல்லாமே வந்து பார்த்தா அப்பாயிண்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் நாலு கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அதில் இருக்குது நாலு கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ்னால் யாருன்னு இல்லை எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் அதில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை அந்த நாலு கேபினட் மினிஸ்டர்ஸையும் யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பிரதமர் செலக்ட் பண்ணுவார்னு இருக்குது அப்போது எல்லாமே பிரதமர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது என்ன ஆகும் ஒரு தனிநபர் ஆதிக்கத்தினுடைய ஒரு விஷயமாக தான் மாறும் நான் விரும்புகிறவராக சேர்த்துக்குவேன் விரும்பாதவரை வெளியில் அனுப்பிடுவேன் ஈவன் அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொன்னார் இல்லையா சார் அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபுல் டைமு பார்ட் டைமு இவங்களெல்லாம் கூட நிர்மை அது அது அந்த இதுக்கு பொறுப்பு கூட அவருக்கு தான் அதிகாரம் கொடுத்துருக்கு அப்போ இது வந்து ஒரு தனிநபர் அதிகாரத்தை நோக்கி போகுங்கிறதா நம்ம நினைக்க வேண்டியிருக்கு முன்னாடி மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஜனநாயக தன்மைகள் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்க சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் சுருக்கமாக உங்களுடைய கருத்து அவர் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ கான்ட்ரடிக்ஷன் பண்ணணுமோ அவ்வளோ கூட பண்ணுறாரு நீங்களே சரியாக குறிப்பிட்டீர்கள் இதை அனைத்து மாநில முதல்வர்களும் கன்சன்சஸோடு செயல்படுத்தப்படுகிறது கன்சன்சஸ் சில மாநிலத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் அதில் உறுப்பினராகும் போது அவர்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்து உரைப்பதற்காகவும் ஒரு மாநில முதல்ச்சில அமைச்சரை விட வேறு யார் அங்கே இருந்துட முடியும் அப்போ அவருடைய கருத்து அங்கே செயலாக்கம் பெறும்போது அந்த மாநிலம் வளம் பெறுமா இல்லையா அப்போ இதுலேயே அந்த இடத்துல அதோட நோக்கம் முடி பூர்த்தி ஆகுது இதற்கு மேல் வேறு என்ற சான்று வேண்டும் நிச்சயம் அவங்களுடைய கருத்துக்கு நன்றி இறுதியான கருத்துக்கள் போன் சொல்ல முடியும் சார் சொல்லுங்கள் திட்ட கமிஷனுடைய துணைத் தலைவர் என்பவர் நாம் பார்த்துருக்கோம் நம்முடைய முதலமைச்சரை வாசப்படிக்கு வந்து வரவேற்று அழைத்து செல்வார் மறுபடியும் நம்முடைய முதலமைச்சரை வாசப்படி வரைக்கும் வந்துடுவார் இப்போ வந்து எல்லா அதிகாரமும் ஐயா பாலு சொன்ன மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட போயிடுச்சு ஒரு முதலமைச்சரை வந்து அழைத்து சென்று திரும்பி அழைச்சி கொண்டு போய் விடுறாது ஒரு மரபு கிடையாது நம்ம கிட்ட அப்போவே நீங்க என்ன பண்றீங்க எல்லா அதிகாரமும் பிரதமர் இடத்தில் சென்று விட்ட போது மாநிலங்களுடைய நலன் குறிப்பாக தென்னிந்திய மக்களுடைய நலன் குறிப்பாக தமிழக மக்களுடைய நலன் இதிலே பாதிக்கப்படும் என்பதை ஆணித்தரமாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்ன மாதிரி திட்டக்குழுக்கு துணைத் தலைவரை இந்த முதலமைச்சர் சென்று சந்தித்தால் நிறைவேற்றக்கூடிய காரியங்கள் பிரதமர் கண்டிப்பாக மாற்று அரசாங்கம் செய்ய மாட்டார் அவர் கட்சி சார்ந்த பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிற காரணத்தினால் அது நடக்காது என்பது என்னுடைய புதிதாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த திட்ட கமிஷன் நித்தி ஆயோக் என்கிற பேரில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை கேட்டோம் இந்த கருத்துக்களில் புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய அமைப்பு சர்வாதிகாரமாக நடந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கின்ற கருத்தையும் அதே போல பிரதமர் என்கின்ற ஒரு நபரை மையப்படுத்தி இந்த கமிஷனானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற கருத்தும் வெளிப்பட்டது அதே நேரத்தில் பிஜேபி தரப்பில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கருத்து இது புதிய அமைப்பு பழைய விஷயங்களை மறந்துவிட்டு செயலாக்கத்திற்கான ஒரு அமைப்பாக இது இருக்கும் என்கின்ற உறுதியையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்ன இருந்தாலும் இந்த அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு இந்த அமைப்பினுடைய முதல் திட்டம் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் இதனுடைய செயல்பாடுகளை கணிக்க முடியும் அரங்கத்தில் வந்து உங்கள் தரப்பு கருத்துக்களை பதிவு செய்த உங்கள் மூவருக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்தது ஒரு சத்தியம் சாதி விவாதம் இடையிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்